kystfiske og dykke video den 16. juli 2014. Start med at lure overfladen et ukendt sted med polaroid solbriller på. Hvor er der sand og hvor er der tang og hvor vil det være godt at fiske og hvor vil det være godt at svømme dykke med andre ord. Hvordan var det så der derude? Jamen, altså, jeg fulgte planen. Jeg holdt øje med, med bunden med mine kolorydbriller, inden jeg startede. Og som man kan se, er der en veksling mellem sand og tang. Og jeg dykkede ude langs med, med kanterne, som jeg havde planlagt. Men selvom det var et, et rimeligt langt dyk, så så jeg ikke en eneste fladfisk. Og det tilskriver jeg øh, faktisk udelukkende omstændigheder mere end kysten. Altså det, at vi er midt på sommeren med øh, måske med varmt vand og øh, kan være nogle tidvandsfaktorer og andre faktorer. Fordi det hele ser pænt ud derude. En fin væksling mellem sand og, øh, og sten. Øh, masser af blæretanger inde. Sund tang. Øh, men det jeg så til gengæld så, som er nok så interessant, udover de sædvanlige havkarusser og så videre, det var en, en, en pænt stor mulde, som jeg dømmer til 1-2 kilos klassen. Jeg havde undervandskameraet tændt på det tidspunkt, men jeg er ikke sikker på, at, at, at den kom med på billederne. Den drønede forbi, som om den var skræmt af et eller andet, om det var mig eller hvad ved jeg. Men altså det spændende med de her multer, det er, at der er rigtig mange af dem om sommeren. Også på den her årstid, hvor fiskeriet efter så mange andre fiskearter kan være hæmmet af varmt vand. Inklusive efter hav. Men der er multerne en, en frøfisk, som, som går ofte meget, meget tæt på kysten i havstokken. Uh, og som kommer her i sommermånederne. En fisk, vi har fået i, i de seneste årtier, om det så skyldes havopvarmende en klimaændring, eller hvad ved jeg, det gør det jo nok. Men det specielle ved mulder, det er, at de hverken fanges på sandorm, med traditionelt uh, sandormfiskeri, og heller ikke uh, med diverse blinkredskaber, simpelthen fordi det ikke er en rovfisk, den lever af, og og sutte alger af, af sten, så vidt jeg ved. Øhm, men dermed ikke sagt, at det ikke er en god spisfisk. Det er en rigtig stærk fisk. Nogle siger stærkere end havøren. Og dermed er det også en fin sportsfisk. Man skal bare finde nogle metoder med, hvilken man kan fange disse mulder. Fordi det er en helt speciel metode. Og jeg må indrømme, at jeg husker ikke detaljerne, men research på nettet. Den har en lille mund. Og dermed er det noget med små kroge. Og hvis man har de rigtige metoder, de rigtige teknikker, så kan man fange mulder. Og der er mange af dem om sommeren. Men øh, det er et helt specialiseret fiskeri, som man kan opfordre til, at øh, danske lystfiskere opdyrker. En meget stærk fisk og en god spisefisk, som der er mange af om sommeren. Og det er en stor fisk. Så tag ud og fang mulder. Det man også kan sige om øh, det her område, det er, at det er det øh, nordøstligste hjørne af Djursland, der rager ud i Kattegat. Og det er øh, det sidste stykke regulær stenkyst, inden at øh, kysten om øh, en kilometer eller to højst går over i øh, flad, øh, fladvandet sandstrand hvor man faktisk ikke kan fiske fra kysten, men hvor man skal ud i båd og fiske. Og det vil sige, at det er ligesom her, at den mere dybvandede del af østkysten møder Kattegat. Og det vil sige, at alle de fisk, der trænger ned, trækker ned øh, ude fra Nordsøen, ned langs med kysterne, måske lidt langt ude, fordi der er lavt vand, men det er her, de for første gang kommer ind, kan risikere at komme ind tæt på land. Altså, det vil sige, at man og hornfisk, og måske også mulde og havreborger. Så øhm, det første sted, de møder, de møder kysten. Så derfor er det, det er et spændende område at fiske fra. Det ligger også langt væk fra alting, så det, øh, 
de burde ikke være overfisket. Sådan en, øh, en dag her i sommerferien er der alligevel for mig forbavsen set mange fiskere ude, og det er formentlig fordi, at, øh, at den her kyst har et godt renommé. Den ligger lidt uden for mit, hvad skal man sige, hjertefiskerområde. Men det skyldes noget rent geografi, at jeg bor øh, i midten af Djursland, og som barn har fisket primært fra Glatved Strand, og så var der nord og syd for, hvor det her er det nordligste hjørne af Østkysten, øh, Stenkysten. Øhm, en strand med et øh, godt renommé. Jeg snakkede med en lystfisker, der havde båd op i Bønderum, der ligger lidt længere op, som sagde masser af skrupper, men øh, man skal øh, ud i båd. Han snakker om 2-3 meter vand, og det er en melding, jeg har hørt før. Hvis man tager ud i, øh, i båd fra Nordkysten, så øh, kan der fanges rigtig mange fladfisk. Uh, jeg er på vej mod nord. Hvis man uh, vender kameraet, så um, det der er kendetegnet derude, det er, at der er nogle enkelte sandbælter, men det fortsætter med tang og sten, så langt øjet rækker. Det kan man se med sine puloidsolbriller, de er bare mørk bund. Og jeg dykkede uh, længere ude, end, uh, end uh, man kan kaste til og øh, så den her fine mørke bund med, med store sten og, og masser af sund og fin tang. Den her vej ned, som vi går ned mod nu, det er øh, i sydlig retning, ned langs omkring 50 øh, km øh, stenkyst, ned langs Djurslands kyst, helt ned til, til Kårehage på det aller sydligste. Og det er A-klasse fiskevand hele vejen ned strømrigt og, øh, og godt. Der er lige i og Sandstrand, som er en undtagelse rent stangfiskemæssigt, men ikke dykkemæssigt. Fra Grenaar Strand kan man også fange masser af skrupper øh, på de rigtige tidspunkter. Med henblik på at give den her strand en, øh, ligesom en vurdering, jamen altså så er den selvskrevet til et A på grund af sit renommé og på grund af sin beliggenhed. Og ud fra en umiddelbar vurdering kan jeg jo ikke give den nogen særlig karakter, fordi jeg ikke lige præcis i dag så nogen, nogen særlig god karakter, fordi jeg ikke lige præcis i dag så nogen gode fisk, men altså give den et, et almindeligt A. Øhm, måske skulle den i virkeligheden have haft et A plus, men altså den får et, uh, en A-strand med, med bygning og og stangfiskeri fra, fra stranden angår. Jeg kan måske lige tilføje, at, at det giver en klint, der starter ude i det fjerne, hvor der er et stræk, der også er rigtig godt at fiske, hvor det er cirka samme bundforhold som her. Som ung mand for 30-40 år siden tog jeg min motorcykel og mit dykkertøj og hoppede i vandet, og der var fyldt med slet var under havstokken. Jeg fangede nok en 5-10 stykker inden for en 3-4 meter fra land. Uh, om det uh, kan gentages så mange år senere, ved jeg ikke, men uh, sådan er det. <tryk>